ești dacă vrei să spune. Dar nu spune că cine, eu sunt într-o tine și tu ești într-o mine, adică rămânem, nu știu, și eu am aceeași credință. Acum... Așa o consider eu, fiecare, la nivelul ăsta, da, ți-am spus, nu știu, așa consider ce ar însemna pentru mine. Dar lucrul cel mai important și el se uită numai la comportamentul nostru, de, a, a, atașat, desprins, numai la asta se uită. Și poziția în lumea de dincolo este dată doar de nivelul de atașament sau de desprindere. Restul nu interesează, că chiar zice lucrul ăsta, foarte mult spun, Doamne, Doamne, dar nu mă interesează. Și cum este sufletul, dacă sufletul este smerit, Adică în frâng cu inima, Dumnezeu nu, nu va înjosi. Deci dacă va accepta înjosirea fără să se supere, atunci va fi lângă mine. Dacă nu acceptă, indiferent ce, ce face, nu, nu mă interesează. Și de unde știi dacă ești atașat sau nu? Este foarte simplu. La o pierdere, la o pierdere, superi. Te superi. Da. Corect, știa. Acolo se vede... Acolo se vede... Uh, și îți vine cât, cât te vede. Dacă vede că zici că ești eu nu știu cum... Imediat îți, 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 dă, îți dă proba. Îți dă proba îți dă și... extemporal pe loc. Îți dă extemporal și îți dai seama că nu Iar ești. Iar în zilele astea apar că vin reacțiile mult mai repede. Nu știu. Ai greșit, ți-o iei imediat. <laughs> exact. Nu mai avem energie. Chiar așa am observat. Deci am observat lucrul ăsta. Deci am observat lucrul da, a, a scăzut energia și eu... Eu... Și ce știți că e ce problema cea mai gravă la noi? Noi când cădem, noi nu mai revenim la poziția dinainte. Deci aici e problema noastră. Noi trebuie să fim constanți cu el, dacă nu, și când pierdem, noi nu mai revenim în poziția Și o luăm iar de la început. Și uh, o luăm de la nivelul în care... Din cauza asta, asta înseamnă apocalipsă. Adică caz, 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 până când nu mai ai energie vitală. Da. Și imposibil nu mai poate să facă nimic. Deci el îți dă necazul ca să nu caz mai rău, nu ar, dar da. mai sus nu mai urci. Da. Da. Așa deci, este. Și urci. sufletul căzut, moare, urci. poate muri. Sufletul se poate dezintegra. Se, se refa, nu, intră în el. Sufletul, deci acest suflet comun intră în el ca așa face, el face jap, bagă da, toată, toată creația, bagă de el, disoluție, este, disoluție, că este de fapt energie, în materie este energie, dar o bagă în el imediat și din el după aceea va construi cu o altă lume. lume. Și a dat seama că a dat-o, a, a, o, 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 o dăduși, ce făcuși, Doamne? <laughs> Face, mai dăm o, o încercare. <laughs> Eu deja constat că nici măcar ce să ți aparțină casă sau că nici măcar corpul nu ți aparține. Nimic, nu aparține, nimic, nu ești nici unde. Nici, nici sufletul nu ți aparține. Când te împăți cu ideea asta, deci deja nu mai ai ce să mai regreți. Nici măcar Marius ego, nimeni nu e altă. În carte, cea mai mare experiență din tot ce a venit Marius, în afară că ne-a adus facerea tot de la Dumnezeu, asta e ceva, e divin totul de la un cap la altul, tot mesajul lui, este pe dezintegrarea, dezintegrarea camerei sale, pentru că arată clar în carte, Spune așa frumos și ne-a povestit de mai multe ori cum a intrat în starea de divin și s-a dezintegrat toată camera, tot mobilă, tot chiar și picioarele, parcă așa da, se da, 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 da. Și apropo, am făcut experiența asta cu Carmen, nu mai spun mai mult, el știe, și a intrat în starea aia care a intrat tu. Bine, am ajutat-o, am indus-o în stare, dar a intrat în starea aceasta. Când a intrat în starea asta, a spus Florentina, și vorba era foarte conștientă. Deci de tot ce îi se întâmplă, vorbea cu mine și ținea telefonul în mână în același timp, pentru că eu sunt în București, ea era la Sibiu. Și am vorbit fiecare seară pentru că ea a făcut un program și este în divin ca și noi. Și atunci uh, am spus și ce vezi, are și clar viziune de la Dumnezeu. Și a zis, s-a dezintegrat camera. Deci experiența a fost cam ca asta, mă arăs decât că a zis și la un moment dat să nu mai era nici ea. Zice, e decât telefonul care stă, telefonul încă și s-a oprit cu vorbirea. În momentul când a zis să zică și telefonul, s-a oprit și n-a mai putut să iau legătura vreo două, trei minute. Am luat apoi, ea a revenit din nou în starea, nu știu cum a reușit să revină. A zis că a făcut o mișcare tot așa rapidă și a zis, și s-a oprit și telefonul. În momentul ăla s-a oprit cu vorbire, deși telefonul ca a să dispărut. ai înțeles? Ca să arate, asta eu poate să-ți o spună Carmen și de aceea Carmen a spus ce ai făcut cu mine, de aia ți-a spus cu mine. Să citești și tu Pentru Ania că, Shangri-La. Deci a spus și ea, asta arată că mai și a spus, așa a spus Carmen, înseamnă că planul acesta fizic nu are suport, deci este decât o iluzie. Asta este o iluzie. Și ceea ce ai spus tu mai este o iluzie. Bine, iluzie până pui mâna pe cine.
mai vrei de rezervă? Ia, tot ok. Îți de glumă aia. Purerea o simțe tot e gomură cu de materie. Tot ce e de materie. Deci cine simte durerea? Corpul și ego. Sufletul normal, că am spus că intri pe interior cu dintele, ați văzut durerea de dinte, nu simte durerea. Am văzut. El nu are nicio stare. El este pur și simplu. Și fericire exact. pură. El este bucurie, de fapt. Durerea este bucurie, iluzie. Este și am văzut că este iluzie, fiindcă am pătrunsul, și am văzut că este o iluzie prin faptul că a dispărut. Numai că ca să intri în divin, tu trebuie mereu să te lași pe tine. Să nu vrei să câștigi, să, nu, să vrei să pierzi. Să lași binele tău, să da. cedezi, să fii ultimul. Și asta nu ne convine. Da, deci din cauza asta noi nu putem intra în devin. Orice a face. Da, și orice mai o definitor așa? Este. Foarte definitor. Pe cuvântul meu, dacă nu-i mai o definitor. E fericire... Nici te simți interesat. mult mai relaxat. E fericirea toată. Da, nu te interesează. Te simți mult mai, mai relaxat. Ce vârstă ai? Mai mă întreabă câte toate. Ceva câți ani ai? Dar nici nu știu ce să mai spun. Că ce să spun eu? Că și cu, câți ani am contează? Câți ani avem? În cartea asta scrie și o păstrează. Shangri-La. Am citit-o. A citit-o. Am citit-o. Eu citit am citit volumul. Cealaltă este luată de acolo și este dată la vreșoara ei. Și am dat și l-am dus... La colțul altă mai am eu vreo 20 de pagini. Ah, și a citit 64 de pagini. Dar am să-ți o dau. Ceea ce dau seara. Nu, 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 stai și citești. Pe urmă mi-am luat cartea de la ei, de acolo și o am să citești și eu volumul 3. Că primele două volume le-am subliniat, le-am punctat, eu așa le citesc cărțile. Că simt că dacă nu le subliniez, de parcă... De fapt, ultima carte am urmărit că nu trebuie la să citesc până la capătă. No. Nu. Cum? Uh, o să citesc până la capătă. Tot. Momentan sunt la pagina 100, trebuie să uh -huh. se știe. De fapt, este comportamentul nostru nu numai în situațiile bărbat-femei. E situațiile de viață în tot comportamentul nostru e acolo. De fapt, în toate situațiile trebuie să te lași, să zilujești lui Dumnezeu. Exact. Și în toate situațiile în care tu ai vorbit, sunt în toate situațiile noastre de viață, culme. Da. Dar el a dat exemplu bărbat și femei, dar de fapt, pentru că bărbatul e mai făcut din Dumnezeu, l-a dat pe el ca raport. Dar acolo, eu cred că ultima carte care a apărut al lumea bărbat și femei, ce vor bărbații, ce vor femeile, este substanța tuturor cărților pe care le-a scris până acum. De ce? Pentru că sunt convinsă că i-a dictat o mână divină acolo, dar el spune că, de fapt, nu mai în situația de cuplu, bărbat, femeie, cum să te comporți, și copii, acolo sunt toate situațiile de viață. Adică să te lași da. pe tine, în toate trebuia să slujești lui Dumnezeu, să te lași, să te abandonezi, despre, să iei viața așa cum, de, despre toate e vorba de curgere. Pentru că femeia, dacă face curgerea, de fapt asta era curgerea în familie, E o armonie, o fuziune totală acolo și cartea despre, de fapt despre asta e vorba, toată cartea e despre iubire. De fapt e mai presus de asta pentru că fiecare dintre noi ca indivizi, indiferent că este bărbat sau femeie, avem în noi acest aspect doar feminin și masculin în diverse rapoarte. Și de fapt, până la urmă, este împăcarea acestei dualități masculin-feminin la nivel individual. Și atunci poți să o transpui ca nivel de familie, poți să o transpui ca nivel individual, poți să o transpui ca nivel de societate. Deci asta e din toate e, e, De ce? Pentru că dualul, dualul da. se completează și se unesc. E unirea principiilor, da, mă spun și Și de fapt nu mai există dual, este un întreg. <coughs> și în toate situațiile de viață, de fapt nu mai împarți, este ca să nu mai împarți, că noi tot împărțim acolo, tone. Și când nu mai împarți și ești în curgerea, în acceptare, de fapt acolo e toate situațiile acolo de viață. Dumnezeu, păi poți să te vezi. Că efectiv. noi nu, nu unim opusele. În momentul în care unim opusele, atunci am depășit dualitatea. Exact. Adică când Trebuie. vedem rău un mare bine, un bine mai mare decât, decât bine. Bine. Și atunci noi ne desprindem, numai da, atunci. Da. Altfel rămânem în lipiți. De deci toate situațiile de viață, nu, exi situație. nu există niciun adversar. Dumnezeu îți dă cea mai ușoară cale Ai să te împlinești, dar tine. prin abandon... Continuu, și, continuu, da, continuu. Fără, fără opoziție, în, fără apărare și fără da, luptă. În infinite variate forme. Care sigur. e cea mai bună cale pentru infinite. tine? Că de aia când te duci să te rogi, spui, Doamne, facă se voia ta, dăm tu ce crezi tu că mi este bun. Te lași pe tine, Eu nu știu, tine, eu nu știu ce mi-e bun. Ce și el înaintea zi imediat. Exact, ce doresc eu e bun. Că se roagă toată lumea să duce când tu te la retragi el înaintea. Și spune, da. dă dăm sănătate, dăm să nu moară. Nu ai voie să ceri sănătate sau ceva pentru corp, că îți amplifică situația. Spre exemplu, la biserică nu poate să intru cine decât cel care e curat la suflet. 
că te prinde energia bisericii, te prinde cu atașare, și atunci asta da. amplifică atașarea și te trezești că se destrană la existența. Îmi deci, pare rău, rău, rău. Da. Adică îmi pare rău că pot să cor- sau încerc să corectez ce ai spus. De obicei, un templu, cum este Sfânta Biserică, nu cred că e un teritoriu pentru Sfinți. Sfântul, Sfântul deja, cel care e curat și care are în el echilibru, nu mai are ce să în biserică. Nu se poate ruga. Biserica, nu, deci această, acest bloc sacru, este pentru cei care sunt neîmpăcați, pentru cei care sunt. Mântuitura și spus, lăsați să vină la mine, pe cine? Pe cei europsiți, pe cei sărași, pe cei cu Duhul, pe cei bolnavi. Pe cei... Deci biserica este templul celor neîmpăcați. Templul celor sferiți, ce, templul ce, celor ce, nefericiți. Sunt, deci cei săraci nu sunt nefericiți. Tărâmul. Cei săraci sunt goi de eu. De... Ei da, pot și acolo, să... se, da, ei, și acolo cum... se pot împlinesc. Se pot împlini. Dar cei care vor ceva pentru trupul lor, aceia nu sunt împăcați. Sigur că da, dar... Aceea, da. în energia respectivă, ca este foarte puternică, riscă totul. Sigur, păi deci, și la Cernobul n-au putut să intre decât cei care nu erau interesați de viață. Da, la de s-au... Da, da, s-au vindecat. Și da, s-au da. vindecat. Pe, pentru că uh, radiația e foarte mare, uh, i-a amplificat starea interioară, dar starea lui interioară era de desprindere totală, că el nu mai era interesat de viață. Și l-a vindecat. Și l-a vindecat. Deci îți ia starea interioară, dacă tu te duci acolo și ceri, vreau casă, vreau să reușesc la examen, nu știu ce, ești lipit de ele, asta e marea taină, Marius. Asta e marea taină. Nu că asta te distruge. Nu, n-ai înțeles. Asta e marea taină. Tu te duci acolo ca un novice. Dar înveți încet, încet, că da, există înainte, dar taina Euharistia împărtășea, există taina spovedanii. Pentru că tu ducându-te cu dorințele tale care vrei să ți le îndeplinească cineva, care crezi că e altcineva, Dumnezeu care... Fără dorințe te E o dorință și atunci nu mai e bine primită. Corect. Și atunci ajungem la Sfânta Taina Spovedanii Corect. care ne spune să ne eliberăm de ele. Depărtează-te. Corect. Scapă de, de lănțuirile. Atunci, atunci poți De ce mai. ești în lănțuit? Da, aia, da, aia, da, aia, toate sunt lanțuri, toate sunt lucruri care te și de, de dorințe. Și atunci tu prin folosim permanent această taina spovedanie care și renunț la ele, nu asta, nu asta, nu asta, nu asta, nu asta, nu asta, nu încerc ce să te purifici, pentru că nu poți să primești taina aici care este, care e foc și arde, dacă nu ești timpul, dacă nu ești curățat, dacă nu ești purificat. Poate fac și așa. Normal că tu vii ca un păcătos acolo, dar încet, încet încep să înveți pentru că tu primești aceste taine. Ca și toate sunt șapte taine, nu sunt întâmplătoare, sunt făcute. Și, și tu te duci de... acolo și faci asta? Deci că în momentul în care am fost și am plecat prima dată la Sfânta Biserică, am plecat datorită tainei pe care m-au lăsat-o părinții, bunicii mei, mi-au lăsat-o. Eu am plecat acolo și m-am dus prima dată și mi se pare într-adevăr turb foarte plictisitor, vreau să plec. Nu ești agitat, nu ești așa. împăcat cu tine. Încet. Și uite, încet, 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 încet să înveți. Mă, dar ce înseamnă? De fapt, ce este Sfânta Liturghie? Este mic ceea ce a făcut Dumnezeu în mare. Cum a trăit El și cum a înțeles totul. Toată viața Lui se aplică în mic. Iar această taină se aplică permanent și să știi că nu e întâmplător, pentru că cu adevărat e lucrarea Sfântului Duh care se coboară acolo. Deci există, El se coboară efectiv când se invocă. Acea, acel moment al invocației este ceea ce a pătimit el cu, cu, prin înviere, prin patimă și înviere. Deci acea taină când el învie după trei zile este ceea ce primim noi ca, ca jertfă în Sfânta Biserică. Deci nu e chiar așa de întâmplătoare, că, dar noi trebuie să o învățăm, de-aia mergem acolo. Ca să ne curățăm, să ne purificăm, să învățăm este, o lecție pe care nu putem să facem singuri. corect tot ce ați spus, dar când, după ce ai făcut uh, spovedania și împărtășania, și te duci și dai acatist, dăm te rog, Doamne, o casă. De deci ai pierdut. Ce? Marius este adevărat, dar nimeni nu-i perfect, dar noi învățăm. Mai avem încă o dată șansa, iar ni se oferă șansa, ca și în viața de zi cu zi, ni se oferă permanent șansa. Dumnezeu e atât de îngăduitor, ni se oferă șansa, prin neplăcele care vor veni, că le-am amplificat. Așa Ne oferă șansa. Deci toate neplăcele care vin ne îndumnezesc, avem nevoie de ele. Sigur, e dar vreau să, să spun că în momentul în care ești într-o frânție, într-o colectivitate în care tu împărtășiști până că ai înțelegi, cu altui, Până înțelegi că în fața lui Dumnezeu nu te poți duce decât cu rând, dar că trebuie să fii asemănător. Nu Dacă nu ești asemănător, nu te aude. E ca la statul da. de la da, radio. Da, da, da. Nu poți să intri pe el în cima de undă da, respectivă da, da. decât dacă, dacă te nu în starea de vibrare. Nu te de, de, pe de, iar acest templu de care vă spun, care e templul sacru, este, este cel care emite vibrația. Iar noi putem să ne ducem sau nu să vibrăm cu el, dar încet, încet ne armonizăm, pentru că tot ducându-te acolo, cum ai spus nu și tu, într un într-un cal sfânt, vrând nevrând te purifici. Și numai acolo este? Asta. Dacă nu este peste acolo? tot, am spus că pentru cei care nu au șansă și care trăiesc în... Am e înțeles. o șansă în plus exact, ca să poată să rezoneze cu asta. N-am spus, nu sunt habotnic să spun altceva. Am înțeles, da. V-am Dumnezeu spus care este relația asta. Și de ce? Pentru că e noi. Pe și nu numai în ortodoxie, și nu pe... Sunt la fel. Același templu pe care îi cheamă, pe rezonanță proprie. Pe musulmani îi cheamă într-un fel acolo, 
rezonează cu, cu divinul în felul lor. Dar să știi că cel mai multe învață viața în sine, așa cum sunt de acolo cu tine, dar vreți că nu învățăm? Scriam în carte că da, în templele, vezi, fiindcă sufer dacă nu în templele Zen vizit. sau templele Pe Shaolin din China, am înțeles, am Cine văzut un video, uh, ucenicii care se duc acolo sunt primiți 11 ani de zile fără să li se dea învățătura. În acești 11 ani sunt puși până la cazne. să spele veceurile, să îi servească pe ceilalți. Și mănăstirea ce faci mai departe. Și și mai departe. Deci multă, multă, multă muncă din această umilitoare. Dacă umilitoare, el da. rezistă 11 ani și majoritatea, 90 ceva la sută din ei, Renunță. dacă după câteva luni de zile nu rezistă. Dar după 11 ani, atunci li se dă învățătura, dar învățătura deja o au în ei că au câștigat-o prin exact, efort. Deci da. omul simplu, prin viața lui, ajunge la aceeași, această înțelege. Omul care este complicat din acesta, să zic, intelectual, datorită faptului că cunoașterea lui este prea sofisticată și are o cunoaștere din asta, una din alta, adică o logică pe orizontală, el nu-și pune întrebări divine, adică în explicațiile lui nu face parte Dumnezeu și acum unde nu este Dumnezeu nici nu-l trăiește, nu-l simte. No. Și el, toate explicațiile lui sunt foarte stufoase, foarte, dar complicate și fără rost. Exact nu asta spunea și, nu Ilie, și Ilie nu Cioară, nu. dacă ții minte. Deci Ilie Cioară povestea chestia asta. El era, a fost o ființă care a primit din familie, biserica și pentru el nu exista, sărea ca un arc când se ducea. În momentul spargerii ego-ului, în momentul în care n-a mai avut ego, el s-a dus acolo și din tot șirul ăla, pe el l-a invitat la altar. Sigur că nu. Da. Și, el, și el din momentul ăla da. și-a dat seama că rostirea unei rugăciuni într-un mod automat nu are cum să te scoată. Corect. Din contră, tăcerea minții. Poate Sigur. face să se golească tu ai văzut că vasul ego-ului. Ilie Cioară, da. pe care l-am cunoscut și eu. Am fost, da, am fost, am fost și el. Tu mie mi-a zis, uh, atenție. Zic, uh, da, ce domnul, e atenția? Știu că l-ai întrebat. Zic, domnul Ilie Cioară, am venit și eu, ca tot omul, că vreau să-l cunosc și eu pe Dumnezeu. Da. Și zic, cum să fac? Că... Sunt cam nepriceput așa. Atenție. Prin atenție. Atenție. Eu zic, păi sunt atent. Dar contează și în ce direcție, că dacă sunt atent în dreapta, nu mai pot să fiu atent în stânga. Nu prea strălucesc la atenția distributivă. Și încă o chestie, cam uit să fiu atent. Și... Pa asta e ce să-i faci. Fac și eu ce pot. Sunt cam neisprăvit pe alocuri, dar fac ce pot. Și eu. Cel mai important este să fii neisprăvit. Da. Atenție, măi, băiatule. Eram tânăr cum da, am da. fost cu Atenție, pentru păi cine... Păi s acum aproape 20 de ani. Aproape? Da. 30 Nu, nu, nu. No. Deci, deci, noi l-am văzut cu 2 ani înainte să se prăpădească. Mai tu nu spune mie. Păi nu că voi aș citi. Nu contează asta. Nu contează, nu are importanță. Voi aș citi cartea lui tot de la mine, fiindcă eu am citit-o, că eu o cumpăr că. Nu e nimic. I-am dat o lua și știu sigur. când a apărut în nou. Ce a zis? Ce a zis? Și zice: "Atenție sporită. În tot ce faci, fii atent." Și zic mai explicit, că nu prea înțeleg. Sunt atent că încălzesc mâncarea. Și nu poți să fiu atent că uit să pun da, apa da, la robinetă în baie. Și, mai mult și zic, nu reușesc, că nu prea sunt atent. Știi ce mi-a zis? Tu ești, ori ești prost, ori nu vrei să înțelegi. <laughs> și zic, ce să fac dacă sunt cam prost? Că de vrut e eu... Calea prostului e calea regală. <laughs> deci la care a început să râdă, știi? <laughs> și zice... Tu înțelegi, 86, 86, dar zice, știi la, ce mi-a da, zis? Da. Zice, tu înțelegi perfect, dar încă nu știi că ai înțeles. Așa mi Zice, tu înțelegi mult mai multe decât uh, știi că înțelegi. Zice, dar încă nu-ți dai seama că deja ai înțeles. Înțelegi, dar nu pricepi. <laughs> <laughs> Și zic, cam când o să-mi dau eu seama că am înțeles? Păi ce bine vremea, că oricum, important e că ai înțeles. Și tot ne lămurit, am plecat de acolo. Până la urmă m-am lămurit eu. Și cum e cu atenția? 
A venit vremea și cu chestia asta și mi-am dat seama cu cât vrei să fii mai atent, cu atât ești mai neatent. Exact. Da, pentru că îți dorești. Și deja și unde că ai dorești și ceva să se Exact. Atenția ca, de care îmi vorbea el, atenția de care îmi vorbea el, e abandonare, era tot o abandonare în fund. Atenția să nu fii deturnat de gânduri. Dar el nu mi-a zis să... Uh, ai zice, ce n-am nevoie decât atâta să zic. Atenție. Atenție. Dar este o cale foarte la îndemână și uh, creștinismul și uh, ortodoxismul o explică. Uh, Isus, Domnul Isus o explică. În momentul în care nu ai decât gânduri de apreciere, recunoștință, mulțumire, atunci ești în divin. Dar nu ești în minte. Ca să fii în minte, trebuie să ai critică, acuzație, învinire, da. condamnare, și judecată. Exact. Deci, atât de cât te păstrezi, numai atunci poți să spui eu la orice afirmație a ta de apreciere. Nu poți să spui la eu sunt supărat. Pentru că tu da. nu ești. Nu poți nu să spui un singur lucru. Ego-ul meu este supărat, dar eu nu sunt acela. Mm-hmm. Și atunci te-ai desprins de, de ego. Să nu-ți permiți, da, exerciții să tot timpul, să nu-ți permiți niciodată să ai un gând acuzator și atunci te menții în tința de vină. Prin și mereu să te lași pe tine. Da, tu ți, te canalizezi acolo, deci rămâi, rămâi un rămâi observator, constant, observator. Exact, te, rămâi Vezi. divin. Și mereu să cauți să, să cedezi binele tău continuu. Și că în momentul în care a venit o neplăcere, neplăcerea nu vine întâmplător, vine la fix, în momentul în care ai numai energie vital și a vine ca să renunți. Nu să rezisti sau să lupți. Când ai renunțat, ai intrat în divin. Pentru deci, că orice opunere îți folosește energia și atunci și te ridică mai, mai sus și îți Ierde. o trage de nu mai poți să mai faci exact, nimic. Exact, exact. Și că nu vrei tu să te cobori, te coboară forțat. Te coboară cu forța. Da. <laughs> da, da, e o lege matematică chiar. E matematică, e simplă și, și poate să fie pusă într-o inteligență artificială. Da, chiar poate găsim pe cineva care să facă programare cu forța. Asta simt. Am putea am să facem mai de... Cred că da, da. da. Când ai venit în viață. Nu, nu, nu. Acum, nu, cu evenimentele astea. A, da, da, da. Păi sunt momentul când ne cobară cu forța. Am observat că... Și, inter... și nu reușești să ies din această suferință. Tot ego e, nu? Da, sigur, suferința uh, este ego. Nu pot să dorm noaptea, mă tot vântui gândurile, dar de ce am făcut eu asta? Ego. Și a, făcut adică și că își, de ce își asumă așa, niște de ce... vine care e, nu există. Nu există. Mai există. Nu există. Nu există niciun. Nu există niciun. Nu există niciun. Nu există ego. Nu există niciun. Nu există niciun. Nu există niciun. Nu există niciun. Nu există și învață să se cedezi. În momentul, în timpul uh, zilei, me- mereu cedează binele tău. Adică, apun că trebuie să faci curățenie prin casă, ca să te să să obosești. Pentru că curățenie o fac eu așa. <laughs> păi, nu, am glumit, nu 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 e adevărat. Este o Măi, ființă foarte bună. Să spun, eu, nu l-am, eu nu l-am criticat tot timpul, eu probabil amplific De cât uneori. mica aia critică pe care am avut-o atunci, că el nici nu voia să mă așa bage în casă, că nu voia, dar zic, dar ce mă? Mare lucru în casă, o mizerie. Și m-a băgat până la urmă, mi-a dat drumul în casă. Era ca un copil mare, nu? Alte persoane, alte persoane uh, mi-au zis, zice, mă, alta în locul tău, fostă soție, să te duci să-i faci curat și nu știu ce. Dar zic, nu, așa am simțit. Dar recunosc că m-am, i-am făcut și oarești ce observații. Dar m-am purtat și frumos pe de altă parte. De exemplu, la un moment dat mi-am cerut iertare. Zic, și care dominanta? Să, care care dominanta? Observațiile? Cum? Observațiile erau dominanta. Da. A, unde? Acolo? La el. Nu, 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 nu e vorba de soție care, 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 care l-am mormântat acum înainte de Crăciun. Dar ce vreau să spun este că chiar, deci un lucru foarte mult care i-a făcut, s-a dus și l-a pupat pe frunte. Deci el a rămas consternat. Pentru ultima dată când l-am văzut în viață. Și am zis, măi, eu mi-am luat la revedere de la el ce am făcut. Da. Da, nu deci, deci eu nu l-am cunoscut decât așa, dar vreau să spun că mie mi-a făcut impresia unui om bun și, care, și că, căruia Vania a vrut să-i facă bine. Ca să scapi, ca să scapi așa, a, cum a încercat și cu tine. Ca să scapi de aceste gânduri de vinovățire, mereu Acum caută să ne înlocuiești cu apreciere. Eu adică eu cu, a fost circunstanțe atenuante. Oamenilor, situațiilor de viață. Deci învață să acurci circunstanța de noi. Și atunci când vine o anumită situație, ego nu se mai poate ridica că zice că ia, ia uite, iarăși acordă, se oprește. Da. Deci tu trebuie să faci asta tot timpul și în un anumit moment, datorită frecvenției, nu mai poate să se ridice. Deci așa se scapă de ego. Acordând circunstanța atenuante, la tot ceea ce zici tu că e rău, să zici că e bine. 
să cauți motive de ce este bine lucrul acela până când obții o stare de liniște. Când obții o stare de liniște, nu doar energetic, că ele vin pe nedul vechi. Ăla s-a de, s-a, se destramă și atunci se schimbă situațiile în viitor. Deci nu mai ai nevoie să ai experiențe asemănătoare. Deci așa se pornește. De. Zi de zi, toate neplăcerile, de. să nu le vezi ca niște neplăceri, ca, decât ca niște ajutoare. Probabil mi s-a mai dat uh, situația asemănătoare a fost la el. Pentru că mama mea, de exemplu, a murit de același de. lucru, de. același de. diagnostic. Da. Și, uh, și la ea mi-am făcut, <laughs> m-am autocriticat, că n-am făcut destule pentru ea, că da. de ce n-am dus-o mai de mult să... Da. Să nu-ți permiți niciodată o critică. Critica înseamnă atac la divin. Da. Da. Adică că de ce, Doamne, omul ăla are lecțiile lui? Are. Sau tu Asta ai trebuie să tale. considerăm că alea exact. sunt lecțiile exact. lui. Exact. Și noi am făcut tot ce am putut să-i îndulcim lucrurile astea. Așa Dar nu mai mult. Nu poți. Așa așa trebuie să am trecut imediat la practic același lucru, altă lecție, cu aceeași... Cu același dezvoltământ. Și se repetă și... până când nu înțelegi că da, ceea ce se întâmplă. Sau poate nu trebuia să intervin. Nu mm. trebuia să intervin. Nu că tu ai făcut-o într-un mod dezinteresat. Tu ai vrut să-i ajuți sănătatea. Dar tu da, nu... da, nu... Să știi că nu tu ai făcut. Deci prin tine s-au făcut lucruri. Exact. Asta și poate că și... am ușurat suferința. Te, te, te identifici cu eu. Te identifici cu eu acum. Nu ești acest eu. Tu nu trăiești. Tu așa ești trăit, să, ești trăit, trăit ești trăit. Fie, exact. Prin tine se manifestă divinul și când înțelegi lucrul ăsta nu te mai trebuie. Și încă zi. ceva, știi cum scap și de remușcări și de vin? Cum simt la formă? Se face voia ta, Doamne, în exact. toate. Dacă înțelegi chestia asta, dar să o înțelegi, eu am aplicat.